Hi guys, welcome back to my channel. I know I'm posting after a really long time. And in this video I'm going to try something new. I want to talk in both English and French. Donc uh, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma chaîne. Je sais que j'ai partagé une vidéo après un très long temps, mais oui. Je vais essayer dans cette vidéo de faire une nouvelle chose. Je vais, je vais essayer de parler dans les deux langues, anglais et français. Euh, donc oui, <laughs> voilà. So yeah, basically I shifted to France. And it's been uh, four months that I'm already living here. Donc uh, il y a uh, quatre mois que je suis déménagée en France. So basically, I moved here for a cultural exchange program and I'm teaching English here and I'm practicing French. So I'm here to manage here for an exchange cultural. I enseigne English and I practice French. The France Education International placed me at this place, Orléans. Before coming here, I had no idea I'd be uh, coming at this specific location before before applying so yeah after applying and being selected I got to know okay I'm placed here donc avant avant de d'être admis dans ce programme je n'ai pas aucune idée où je vais je vais aller en France donc après que je suis admis le France Education International m'a donné l'endroit Je travaille maintenant. And I had no idea I would be living in France one year back. And it's funny because I distinctly remember talking to one of my friends back in McLorgan, where I was living about a year ago. I was talking to her and telling her how I I would love to visit Europe and I would love to live in like a small town maybe near a village somewhere in Europe and live a slow, peaceful life there. I was just talking about it with her at one of my friend's party. She's from Austria and that's the first day that we met. And yeah, one year later, <laughs> I'm here. Je me souviens un jour avant presque un an ou un peu plus, j'étais en train de parler avec une de mon amie. Elle vient d'Austerreich. Je ne sais comment dire ce nom en français. C'est Austria. C'est en Europe. Donc euh, oui, j'étais en train de parler avec elle et elle a décrit que je voulais, je voudrais habiter dans une petite ville en, en Europe si j'ai la chance dans ma vie une fois. Et voilà, je suis ici. J'avais aucune idée à cette époque-là qu'après un an, je vais être ici, vraiment. So basically, when I got selected in this program, I was assigned a mentor who basically helped me with everything before coming here with the with the stay with the visa with how to get to this place from the airport everything so yeah but sitting in india and looking for a housing in france was not at all easy donc dès que j'étais sélectionné dans ce programme j'étais j'ai j'ai un professeur reference professeur de reference ou euh, professeur référence qui m'a aidé avec toutes les procédures euh, comment ça de procédure de trouver un hébergement jusqu'à la euh, avec les procédures de visa et aussi comment arriver jusqu'à Orléans de Paris donc avec tout il m'a aidé so the most tricky part was to find a housing without being there. I did try to find in Le Bon Coin many applications, uh, but I couldn't. Donc la la chose la plus difficile c'était de trouver un hébergement avant d'arriver ici. 
j'ai vraiment essayé dans les sites comme les, les bons coins, mais je ne pouvais pas car je n'avais pas un numéro français. Uh, my mentor teacher helped me with the housing and he gave me like a few options. There were a studio, there was a studio apartment and then there was this intergenerational housing. Comme je ne pouvais pas trouver un hébergement, le prof ref m'a aidé. Euh, il m'a donné quelques options de quelques appartements studio et, et euh, une maison intergénérationnelle. As for me, I knew I would be in a new country, everything would be new. I would be completely alone, I would not be knowing anyone, so the intergenerational housing seemed like an amazing option to me. Donc, euh, je savais que en étant seul dans un nouveau, nouveau pays, la maison intergénérationnelle va m'aider beaucoup car elle va être les gens autour de moi et euh, je peux aussi aider à la fois euh, des personnes euh, qui habitent ici. It was indeed pretty convenient for me in a way that I did not have to look for housing. Everything was already planned before reaching France. I just had to get down from the airport. I booked a hotel. I stayed there. The next day I took a train. Uh, I booked an Uber up to the train station and then from the train station I came to Orléans. The, sta the train station here in Orléans and then Uh, my uh, prof ref picked me up, showed me the school and dropped me to my home which is like three kilometers from my school. So everything went well. But the thing is, du coup, uh, du coup avant de m'en arriver, du coup avant d'arriver ici, pour moi, uh, heureusement tout était, tout était um, prêt. Car j'ai déjà un hébergement, j'ai réservé déjà un hôtel à côté de l'airport pour que je puisse rester la nuit. Euh, la jour, le jour où j'arrive en France, en Paris, et après le jour prochain, j'ai réservé un Uber jusqu'à la gare et après j'ai pris un train jusqu'à l'Orléans. D'Orléans, mon prof ref m'a amené jusqu'à ma maison. Il m'a montré l'école et après on est allé dans la maison. C'est euh, jusqu'à 2-3 km de, de mon, ma maison. C'est jusqu'à 2-3 km de mon école. Donc tout s'est bien passé. Il n'y a aucun problème. Everything went well without any problem. But the thing was, For me, it was completely perfect without any flaws, any problem, nothing at all. But the thing that I wasn't prepared for was, af was what happened after reaching the house. Mais les choses je n'ai pas prêt pour ça, c'était après que je suis arrivée à la maison. So after arriving at the house intergenerationnel, that was... The first time I realized 
wow i'm going to be living here for the next year or so and uh, i have to figure things out i don't know anything about how things work here donc dommage quand je suis arrivé dans ma chambre c'est là que je, je suis rendu compte que maintenant je dois habiter ici pour presque un an et j'ai aucune idée comment comment tout marche I had my school 3 kilometers away which was like takes 50 minutes walking and uh, there was no means of transportation donc ma mon école c'était 3 km uh, de ma maison et il n'y a aucun moyen de transport j'ai aucune j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire so yeah and and also i had the habit in india to go out in the evening go for swimming go for jogging go for playing tennis or go to meet friends sit in a cafe or go to a mall or do something or go to gym quand j'étais en Inde, j'ai toujours l'habitude de sortir dans le soir ou dans l'après-midi. Je sors pour rencontrer des amis, pour aller dans un café, pour aller dans le centre commercial, pour aller nager, pour aller jouer du sport, faire du sport, tout. And here, all I could see was houses around me, big houses. And yeah, that was all. Et ici, tout ce que je pouvais voir, c'était les grandes maisons autour de moi et rien d'autre. I did not even know if there was a bus station or how. I, in India, I have never in my life taken a bus. Et j'ai aucune idée s'il y a le bus ou pas ou comment tout marche et car je, euh, en Inde, j'ai jamais pris un bus. In my mind, I did not even know bus was a mode of transportation. Dans mon, dans mon tête, je n'ai pas même rendu compte que oui, bus, le bus, c'était aussi un moyen de transport. I still remember the first few hours of moving in, keeping my luggage and lying down in my bed. I was tired, I was really tired. Je, je me souviens toujours la première quelques heures d'arriver dans ma chambre et de, de garder mes, mes valises dans ma chambre et s'asseoir dans le lit. J'étais vraiment fatiguée. And I had all of these thoughts going on in my mind and I was so overwhelmed. Et j'ai toutes ces pensées dans ma tête et j'étais très, très, très... D'abord abordé, je ne sais si c'est le correct mot, mais oui, overwhelmed. I had no idea that I would be feeling like that. And although it makes sense now, just like theoretically, yes, you're in a different country, of course, you're gonna feel like this. Um, but I was not prepared for that. <laughs> Donc, oui, c'est pas vraiment quelque chose euh, nouveau. Que on va sentir comme ça car euh, c'est normal car c'est un différent c'est un pays différent et c'est du coup normal de sentir comme ça mais je, je n'étais pas prêt pour ça <rire> donc c'était oui j'ai vraiment flippé <rire> I flipped je ne sais si c'est un mot français flippé mais oui so yeah basically then what I decided was go to sleep I'm tired. Donc, de, donc tout ce que je pouvais faire à ce moment-là, c'était dormir. So yeah, I went to sleep. So what happened after that is what I will share in my second video and donc euh, tout ce qui s'est passé après que je suis réveillée, je vais, je vais le partager dans ma deuxième vidéo and I would really appreciate if you guys can let me know if you like this type of vlogging or not, 
Donc, je vais vraiment apprécier si vous pouvez me, me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo ou non. And also, I would appreciate if you could maybe suggest me what uh, kind of things you'd like to talk about or see in my vlogs. Et aussi, je vais vraiment apprécier si vous pouvez me, me dire c'est quel genre de choses vous voulez voir dans ce vlog car je suis ouverte à toutes les idées I'm open to all these all the ideas et je voulais faire, quel, faire quelque chose uh, and I want to do something j'ai beaucoup de temps j'ai I have time donc oui tous vos avis tous vos commentaires tous vos vos opinions sont bienvenues ici So basically all your thoughts, opinions, comments are most welcome here. So yeah, see you, see you later. Uh, bientôt. And take care. And thank you for watching my video. Donc prends soin. Et uh, merci, merci pour regarder mon video. Et j'espère que vous avez une uh, très bonne journée. Donc voilà. Au revoir. Bisous, bisous. Goodbye.